Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou ensinar o passo a passo desse cropped estilo regata. Olha só, é um modelo bem curtinho. Que você pode fazer em tamanho blusa também, se vocês quiserem. Vocês fazem o comprimento que vocês quiserem, tá? É, eu fiz com as minhas medidas. Esse vai servir para o busto 90, tá? Eu explico no correr do passo a passo, para você fazer uns 10 centímetros da medida, para ficar mais coladinho. É, o meu, pelo menos aqui, ele, ficou, ele foi enlarguecendo um pouquinho conforme eu fui trabalhando. Por isso que é muito importante você fazer é, umas medidas a menos, tá? Então, eu fiz 10 centímetros menos da medida. Ou seja, para o bus 90, eu fiz 80 centímetros de correntinha inicial, tá? É isso, pessoal. Aí, vocês vão fazer com as suas medidas, tá? Pra dar certo. Qualquer idade, gente, o ideal mesmo é você fazer com as suas medidas, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Fiz aqui o passo a passo desse cropped mili, cropped estilo regata. Espero muito que vocês gostem, tá? Aí, vocês podem estar fazendo as cores que vocês quiserem. Eu usei aqui o cinza e o pink. E a seguir, eu vou mostrar pra vocês a lista de materiais completa que eu usei. Então, pessoal, nós vamos precisar... Eu vou usar aqui, ó, a linha AMI, da Teixe Piratininga, na cor cinza. Cada novelo tem 130 gramas, é 100% algodão. E 250 metros. A tex é 516. Então, vou usar essa cor cinza e sobrinhas aqui, ó. Vou usar somente sobrinhas na cor pink, tá? Tá aqui, eu enrolei aqui, tirei de um cone, sobra de um cone, enrolei no outro aqui pra não ficar aquele monte de sobrinhas, tá? Então, por isso que tá enrolado assim. Mas a linha ame. As duas cores são ame, tá? Então, na cor cinza e na cor pink. Eu vou usar a agulha número 2 e meio, tá? Tesoura para cortar, agulha de tapeceiro para os arremates, quatro marcadores e fita métrica. Então, agora a seguir, vamos com o passo a passo. Então, pessoal, para você começar, primeiro você vai pegar aqui a fita métrica e vai tirar a sua medida, tá? Qualquer idade, gente, você tem que tirar as suas medidas, porque não adianta eu falar assim, faz tantas correntinhas para tal tamanho, para tal idade, porque. Muda é, de ta, é, tamanho do ponto, o fio que você tá usando. Então, pode, não, nem sempre dá certo. Então, o ideal mesmo é você tirar a sua medida, tá? E fazer em correntinhas. Eu dou dicas aqui para você fazer 10 centímetros a menos da medida, por quê? Porque senão vai ficar frouxo, né? Mas você tira aí a, a medida que você tem certeza que vai dar para você vestir, porque é um cropped fechado, tá? Então, aqui eu vou fazer 10 centímetros menos da medida. Para o busto 90, então eu faço quanto? 80 centímetros de correntinha, tá? Mas se o seu ponto for muito apertadinho, é, você acha que vai ficar ruim pra você vestir, você pode tirar aí uns 5, no máximo 8 centímetros, tá? Depende aí do, do tanto que seu ponto é apertado, porque normalmente quem tem o ponto muito apertado, a peça cede menos, tá? Então é isso, gente, eu vou fazer aqui 80 centímetros de correntinhas para o busto 90. Então você vai tirar a sua medida e vai tirar menos 10 centímetros fazer em correntinhas, pra ficar mais certinho no corpo, tá? Então aqui você vai fazer o ponto inicial. E vai fazer aqui, ó, correntinhas, tá? Até alcançar a sua medida. Eu vou fazer aqui 80 centímetros de correntinhas. Gente, eu já sei que vai dar aqui 178 correntinhas, tá? Vai dar aqui 80 centímetros de correntinhas no meu ponto. Então, vou fazer aqui 178 correntinhas e já volto. Pronto, só feito aqui 178 correntinhas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que deu 80 centímetros de correntinhas, tá? Então, aqui agora, a gente vai fechar. Pra fechar, você tem que pegar aqui, ó, em linha reta, as correntinhas. Não deixe ficar torcido, tá? Tá pegando reto até chegar na primeira correntinha. Pronto. Agora, você vai e prende aqui na primeira correntinha com o um ponto baixíssimo. 
Aí ficou assim. Agora a gente vai iniciar aqui os pontos altos, tá? Vou subir aqui, ó, uma correntinha. Volto aqui no mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha. Dou a laçada. Venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha. Um ponto alto em cada correntinha até chegar aqui, tá? Chegando aqui, eu vou voltar com vocês, que a gente vai fechar na forma que fica mais disfarçado, tá? Mas vocês podem estar tá finalizando a forma que vocês quiserem. Prontinho, pessoal. Já feito aqui um ponto alto sobre cada correntinha. E aqui, gente, agora presta atenção, que toda vez que você for finalizar a carreira, você vai fazer dessa forma. Temos esse ponto baixo, uma correntinha que a gente fez aqui, que vale com ponto alto. Você vai vir nesse ponto alto aqui, em cima aqui, ó, pegando as duas alcinhas e finalizar com ponto baixíssimo. Larguei essa aqui, ó, a, a linha na agulha, e vou puxar aqui por trás, ó, essa argolinha aqui, ó, essa linha aqui pra trás, ó. Puxei aqui, dessa forma, tá vendo? Agora, eu venho... Aqui no mesmo ponto alto, que eu finalizei com ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Dou a laçada e venho no próximo ponto alto, faço ponto alto. Então, assim a gente vai fazer toda vez, tá? Ao finalizar a carreira, eu volto com vocês novamente e falo como a gente vai seguir, tá? Que a gente tem que fazer um ponto alto toda vez que a gente finalizar agora. Você vai fazer um ponto alto aqui, tá vendo esse... Essas duas alcinhas aqui que a gente que forma quando você finaliza com ponto baixíssimo, você vai fazer um ponto alto aqui, que vai ser tipo um aumento, porque quando você vai finalizar, vou fazer mais um ponto alto para vocês entenderem aqui, ó. Você vai finalizar nesse ponto alto aqui. Então, como a gente pula um ponto, você tem que fazer um aumento aqui, porque senão você vai estar tá diminuindo os pontos, tá? Então, aqui agora a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Ao finalizar a carreira, eu volto mais uma vez para mostrar para vocês, tá? Que agora vai ser repetição de pontos altos sobre ponto alto. Só que para finalizar aqui, eu volto com vocês para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer a partir de agora. Prontinho, pessoal, chegando aqui no final. Agora, gente, toda vez que você finalizar a carreira, você vai dar laçada aqui, ó, já feita aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. Você vai fazer um ponto alto aqui, tá vendo? Pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, que forma quando a gente finaliza com o um ponto baixíssimo. Você vem aqui e faz um ponto alto. Aí, você vem e pula esse ponto aqui, ó, que a gente faz um ponto baixo, uma correntinha. Você pula esse ponto e vem aqui, ó, nesse próximo ponto alto, pegando as duas laçadinhas de cima... E finaliza com ponto baixíssimo. Então, toda vez você vai fazer dessa forma, olha só que fica bem disfarçado, ó. Aí, vai ficando assim, gente, os pontos, aquele ponto que a gente pula, ele fica pra trás, tá vendo? Então, aqui, gente, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na, nessa carreira aqui, ó. Você vai enlarguecer aqui esse fiozinho na agulha, pega aqui, ó, e passa esse fio pra trás... Pronto, agora você vem no mesmo ponto e faz um ponto baixo, uma correntinha, e vai seguir fazendo em cada ponto alto, um ponto alto. Então, é dessa forma que você vai finalizar, tá? Aqui, gente, é uma sugestão, tá? Que eu vou estar tá fazendo, assim aí eu tô explicando pra vocês. Mas, se vocês quiserem estar tá finalizando de outra forma, que você acha mais fácil, ou que você já tem costume... Podem estar tá fazendo dessa, da sua forma, tá? Aqui, eu quis explicar que fica bem disfarçado, então, pra não ficar feio, né? Se a gente subir três correntinhas, normalmente, o que a gente faz, vai ficar feio, vai ficar abrindo, vai, ficar, vai dar pra ver onde você tá finalizando, então, não fica legal. Então, eu quis estar tá explicando aqui pra vocês, tá? Então, dessa forma aqui, eu vou estar tá finalizando, como eu falei pra vocês... Toda vez que você chegar aqui, ó, no final, você vai fazer um ponto alto aqui, ó, pra não diminuir o ponto. Então, aqui você vai estar tá fazendo um aumento, porque você vai pular esse ponto, tá? Então, toda vez, você finaliza dessa forma. Então, por quantas carreiras? 
vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Eu vou fazer por 15 carreiras, tá? Que vai ficar aí uns 14 e meio, mais ou menos, de, de altura. Vai de, você vai fazendo aí até chegar aí, vai definir o, o comprimento do cropped que vocês querem, tá? Então, faz aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem, que já já eu volto. Prontinho, pessoal, já fiz aqui 15 carreiras, tá? Agora, eu vou arrematar o fio, não finalizei ainda, ó. Cortei o fio aqui, o tamanho que dá pra fazer o arremate. Eu vou puxar aqui reto, pegar aqui a agulha de, tap de tapeceiro. Passar aqui a linha na agulha. Aqui agora eu vou arrematar dessa forma. Vou pegar aqui nesse ponto alto, as duas assadinhas, ó. Passo aqui o fio. Pego agora, ó, nesse ponto alto aqui, pegando aqui por dentro. E puxo. Aí, eu ajusto, ó, pra ficar o mesmo tamanho, com, igual os outros, né? Aqui, agora, eu vou esconder entre os pontos... Esconde entre os pontos, aí você vai dividir no meio e dá o um nozinho. Aí, pessoal, eu faço assim, ó. Tiro aqui o fio da agulha, vou dividir no meio aqui, ó. Essa agulha. Vou pegar aqui qualquer fiozinho aqui por dentro. Puxo aqui para um lado. Aí eu pego as duas pontas e dou alguns nozinhos, ó. Observa para não ficar repuxado aqui em cima. Aí, você vai pegar a agulha novamente, esconder entre os pontos e cortar o excesso, tá? Então, assim, olha só como é que ficou bem disfarçado. Tá vendo? Então, aqui, agora, a gente vai dividir, gente, a parte da frente com a parte de trás. Eu vou pegar aqui quatro marcadores, olha. Aqui, gente, agora, a gente vai dividir a parte da frente com a parte de trás. Eu vou deixar aqui, ó, vocês podem deixar quanto espaço vocês quiserem. Eu vou deixar aqui, ó, dois dedinhos de espaço, ó, tá vendo? E vou marcar o primeiro, ó, bem reto aqui. Vou marcar reto com a parte de trás. Pego aqui o outro marcador, tá vendo? Então, aqui, como eu já marquei um lado, vocês vão fazer aqui. Vai contar quantos pontos tem aqui e marcar a mesma quantidade do outro. Então, eu vou contar aqui, ó. Sem contar onde tá os marcadores, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, treze pontos. Então, aqui, desse lado, eu vou marcar aqui, ó. Dois dedinhos, né? Vou contar 13 pontos e marcar no 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui eu marco. Pronto. Aí, aqui, a gente marcou a mesma quantidade de pontos. Aqui, ó, deixando espaço um lado e do outro. Então, aqui, gente, é, se você achar que tem que deixar mais espaço, você pode estar tá marcando mais pra cá, tá? Então, pessoal, olha só, pra saber se tá certinho aqui, ó, a mesma quantidade de pontos de um lado do outro, é o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui quantos pontos tem aqui do marcador de um lado e do outro, né, que são a mesma quantidade de pontos. Aqui o meu tem 15, né, que eu contei 13, né, tem 13 pontos aqui, ó, aí mais, aí 13, 14, 15, certo? Então, são 30 pontos que a gente pegou aqui, do, é, somando de um lado e do outro. 
Aí vocês vão pegar, quando, como eu sei a quantidade de pontos que eu fiz, né, que, que é 178, aí o que, que eu fiz? Eu fiz 178 menos 30, né, que é 15 de um lado, 15 do outro. Aí você vai pegar o resultado e vai dividir por 2, aí, aí você vai contar aqui quantos pontos tem, aí você vai ver se tá certinho. Aí o meu aqui deu certinho, é, deu, deu 74 pontos de um lado e do outro. Então, pra você saber se tá assim... Certinho, é, aqui o meu, na verdade, tinha passado um ponto. Aí, o que, que eu fiz? É, acertei, né? Aqui tinha dá 75 pontos. Aí, eu fui, peguei o um marcador aqui e passei um ponto pra trás aqui e esse aqui um ponto pra frente. Então, aí, deu certinho. Eu contei aqui, tem 74 pontos no, na frente e atrás, tá? Se passar um ponto, na verdade, não faz muita diferença. Não tem problema, tá? Então, aqui, agora, a gente vai... É, começar fazendo os pontos diminuindo, aí vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou pegar o fio aqui, eu já vou começar diminuindo o ponto, certo? Vou fazer aqui o ponto inicial. Vou começar onde tá o marcador. Aqui, gente, eu deixei a correntinha um pouco altinha, que a gente já vai fazendo aqui, ó, uma correntinha... Que a gente vai estar tá diminuindo um ponto, tá vendo? Então, mesmo que fosse enlarguecer no fio na agulha. Então, eu já venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui a gente já tá diminuindo um ponto. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, quando chegar, chegar aqui, ó... Nesse ponto alto, antes do marcador, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha só, chegando aqui, faltando esse ponto, e onde está o marcador. Ao finalizar a carreira, a gente vai diminuir o ponto na forma diferente, tá? Que a gente inicia. Você vai dar a laçada, vem aqui nesse ponto alto. Vai fazer um ponto alto, tirar uma vez só, ó. Deixa aqui na agulha, dá a laçada e pega aqui onde está o marcador... Faz um ponto alto, tira uma vez só, assim. Pegou os dois pontos, agora você vai dar a laçada e puxar tudo de uma vez só. Aqui você diminuiu um ponto, certo? Então, toda vez que você finalizar a carreira, você vai diminuir dessa forma. Ao iniciar, você vai virar, ó, virou. Pra iniciar, você vai diminuir dessa forma. Você vai enlarguecer o fio na agulha, dar a laçada... Vem aqui, ó, nesse próximo ponto alto e faz um ponto alto. Agora, você vai seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai finalizar novamente diminuindo um ponto. Prontinho, pessoal, olha só. Pra saber, ó, se temos dois pontos aqui, vocês veem aqui, ó, olha só. Temos essa correntinha que a gente larga essa na, na agulha e esse ponto aqui. Então, aqui vale como um ponto, tá? Aqui o que a gente diminuiu, a correntinha, é o ponto que a gente diminuiu. Então, aqui você, sobrando dois pontos aqui, você vem nesse penúltimo ponto. Vai fazer um ponto alto, deixar uma vez aqui, ó. Tira uma vez, deixa na agulha. Dá laçada e vem no último ponto. Pegando aqui as duas alcinhas, faz um ponto alto, tira uma vez só, deixa na agulha. Pegou os dois pontos, dá uma laçada e puxa tudo de uma vez só. Então, toda vez, vamos finalizar a carreira, diminui dessa forma. Ao iniciar, você, igual já expliquei pra vocês, você vai enlarguecer o fio na agulha. Dá a laçada, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. E depois, seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, ida e volta, ida e volta, tá? Então, como vocês estão vendo, o ponto fica diferente, ó, dessa forma mesmo, tá? Que agora a gente vai trabalhar ida e volta, ida e volta, até ficar mais ou menos dessa largura assim. Ficando mais ou menos, gente, uns quatro dedos do pescoço, tá? Vocês veem aí até onde vocês querem tá fazendo, Tá? Então, vou finalizar aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, você vem aqui, ó, inicia igual, a gente iniciou aqui, ó, tudo igual, tá? E vai fazer a mesma quantidade de carreira que você fizer na frente, tá? 
Eu falo na frente, mas tanto faz, frente ou atrás, tudo igual, né? Então, aí, você vão fazendo assim, ida e volta, ida e volta, do mesmo jeito que você fizer na frente. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, um lado. Aí, eu fiz 15 carreiras. Então, vocês veem que eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz essa parte aqui, ó. Então, aqui eu fiz 15 carreiras, quando essa primeira aqui, ó, uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Aí, o outro lado eu fiz a mesma quantidade de carreiras. Quinze carreiras. Você vê que deu certinho, ó. Tá? Aqui eu vou medir aqui pra vocês a largura que ficou. Aqui em cima. Olha só, uns 22 centímetros. Aí, se vocês quiserem mais estreito... É, tem uma dica que eu posso estar tá dando aqui pra vocês. Vocês podem estar tá deixando é, uma carreira ou outra, tá? Não precisa ser exatamente todas as carreiras, senão pode chegar muito... ficar muito estreito, né? Vocês podem estar tá deixando o último ponto sem fazer e diminuir aqui esses, esses dois aqui, tá? Aí vai diminuir mais rápido, certo? Aí vai ficar mais estreito. Então, aqui agora, a gente vai fazer a alça, tá? Aqui, eu vou pegar cinco pontos... Aí, depende da largura da alça que vocês querem, tá? Então, eu vou fazer a alça na cor pink, certo? Então, aqui eu já cortei o fio, tá, gente? Eu só fiz uma correntinha, cortei o fio, depois eu vou estar eu vou tá fazendo o arremato direitinho, tá? Eu vou explicar aqui como fazer um lado, aí vocês vão fazer do outro, tá? É bem fácil, bem simples a alça também que, que eu vou fazer. Vamos pegar o fio pink, fazer o ponto inicial... Eu vou começar, olha só, temos um, dois, três, quatro, cinco pontos que a gente vai pegar. Eu vou virar o lado da vez, vou iniciar aqui, por quê? Eu quero que continue aquele ida e volta os pontos, tá vendo? Então, eu quero continuar, então, eu vou virar assim, ó, pra não iniciar aqui, né, do mesmo lado. Então, eu vou iniciar aqui, virar aqui assim, tanto faz, tá, gente? É, eu mesmo que quero assim, então... É, você pode normalmente iniciar aqui no primeiro ponto, não tem problema. Aqui no quinto ponto, vou iniciar com três correntinhas. Vem no próximo ponto alto, faço ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. Venho aqui, ó. No último ponto, e faço o quinto ponto alto. Vou virar. Vou subir três correntinhas. Que vale como ponto alto. Vem no próximo ponto alto, faço ponto alto. Vem no próximo ponto alto, faço ponto alto. No próximo ponto alto, faço ponto alto. Aqui no último pontinho, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Então, esse pontinho aqui, ó, esse fio, depois você vai esconder entre os pontos, tá? Viro novamente e vamos estar tá fazendo repetições de pontos. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto, venho no próximo ponto alto, faço ponto alto... No próximo ponto alto, faço ponto alto. No próximo ponto alto, faço ponto alto. No último pontinho, na terceira correntinha, faço ponto alto. Então, a gente vai repeti fazer repetições de pontos, tá? Gente, aqui como tá bem próximo do pescoço, não vai ser necessário fazer a alça grande. Então, vocês podem estar tá medindo em você. Aqui vai ficar mais ou menos 20 centímetros de alça... Né? Que aqui depende até onde vocês fizeram aí, essa parte aqui. O meu ficou bem próximo do pescoço, então, é aquela parte que vai só passar por cima, assim, do ombro, ó. Então, depende aí da sua altura, depende do fio que você tá, tá trabalhando. Então, você tem que estar tá medindo em você. É, mede em você, é, deu a curva assim, gente, ó, por cima do ombro, né? Aí, a gente vai unir aqui atrás, Tá? Eu vou fazer aqui, já volto e falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Quantos centímetros que o meu ficou. Prontinho, pessoal. Eu fiz aqui 17 carreiras. Você vê que não fiz uma alça grande. É bem pequena, ó. 
Ficou aqui, gente, ó, quase 18, tá vendo? 17,5. 17 carreiras, 17,5. Para o tamanho já, você pode fazer aí mais duas carreiras, tá? Que, que vai ficar aqui uns 20 centímetros, tá? Eu falei que eu ia fazer 20 centímetros, mas medindo em mim aqui, gente, essa quantidade de carreiras, 17 carreiras, ficou bom, tá? 17,5 centímetros de alça, certo? Agora, a gente vai cortar o fio e costurar aqui na parte de trás, tá? Com a agulha de tapeceiro, né? A gente vai costurar. Vou cortar aqui o fio no tamanho que dá pra costurar, um tamanho que dá pra fazer o arremate. Vou puxar aqui reto. E vamos costurar aqui. Assim como a gente pegou cinco pontos aqui, a gente vai costurar em cinco pontos. Ou seja, ponto alto sobre ponto. Passar aqui o fio na agulha. E aqui, ó, só você contar. Vamos costurar lá da vez, tá, gente? Costurar assim. Deixa eu passar pra cá. Assim. Aí, você vai costurar ponto com ponto, ou seja, nesse aqui, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Não precisa marcar, gente, porque é só você costurar ponto com ponto, então, não acho necessário é, marcar, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui as duas alcinhas, ó, do primeiro ponto com as duas alcinhas aqui do primeiro ponto da alça, Eu passo mais uma vez, que eu costumo passar duas vezes, no início e no final. Pego o próximo ponto alto, pego nas duas alcinhas, ó, com o próximo de lá, tá vendo? Vai apertando, pego o próximo ponto... Pego o próximo... Aqui estou no penúltimo ponto, ó. Agora, eu vou para o último ponto. Aqui são as correntinhas que a gente sobe para valer como ponto alto. Eu vou pegar as duas alcinhas aqui, ó, da terceira correntinha. Vou passar mais uma vez no mesmo ponto. E pronto, ó. A gente já uniu aqui, tá vendo? Ficou assim, ó. Aqui, agora, eu vou esconder entre os pontos. Esconder o fio entre os pontos, dividir no meio e dar um nozinho, tá? Vai escondendo assim, ó, em zigue-zague. Não deixando passar o outro lado o fio, tá? Aí, eu vou esconder aqui, dividir no meio, dar o um nozinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Aí, eu fiz aqui 17 carreiras, aqui na alça. Aí, eu vou fazer, eu pegar aqui e fazer a mesma coisa do outro, tá? Então, fazem aí, pessoal, que já volto com o próximo passo. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a outra alça, costurei aqui atrás. Já adiantei aqui o acabamento e a gente vai fazer... O cropped inteiro, tá? A gente vai fazer aqui, ó, em cima, aqui do lado, que é igual eu fiz aqui, adiantei esse lado, né? E aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira carreira no cinza. São duas carreiras de pontos baixos que eu fiz. Aí, se vocês, se vocês quiserem fazer mais, podem fazer, tá, gente? Aí, eu vou fazer uma no cinza e uma no pink. Vai ser assim, tá? A primeira carreira no cinza e a segunda carreira... No pink. Você vai fazer o ponto inicial. Começa em qualquer lugar, onde você quiser, tá? Eu vou, eu vou começar aqui, ó, embaixo. Vou subir aqui, ó, uma correntinha. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou fazendo em cada ponto alto um ponto baixo. Olha só, gente, feito aqui, ó, um ponto baixo sobre cada ponto alto, chegando aqui, ó, na parte de cima. Aqui dentro de cada ponto, vamos fazer dois pontos baixos, 
Ó, vem direto aqui, ó. Aqui é onde a gente costurou, então, não vou fazer ponto baixo, tá? Vem direto aqui, ó, sempre... Chegou aqui onde tem é a correntinha que a gente alonga diminuindo, ó. Você vem dentro aqui, ó, tá vendo? Ó, e faz dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. No próximo ponto, aqui também aqui a correntinha, e eu venho aqui, ó, pegando aqui a correntinha que a gente diminui, ó. E faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. Ó. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. Chegando aqui na alça, eu volto com vocês, mas vamos continuar do mesmo jeito. Olha só, pessoal, chegando aqui na alça, você vai vir direto aqui, ó, nesse primeiro ponto. Já fiz aqui no último, no cinza, tá vendo? Dois pontos baixos. Vou continuar, ó, dentro de cada ponto alto, fazendo dois pontos baixos. Ó, dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dentro de cada ponto. Chegando aqui na parte de trás aqui, ó. Você vai continuar normalmente, igual você fez aqui, tá? E vamos finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo com o ponto baixíssimo pra mudar pra, na cor pink. Prontinho, pessoal. Chegando aqui, vou cortar o fio, ó. Já fiz aqui no último pontinho. Vou cortar o fio no tamanho que dá pra fazer o arremate. Passar aqui, ó, vou arrematar com a agulha de tapeceiro. Então, toda vez que eu terminar a carreira de ponto baixo, eu vou finalizar dessa forma, tá? Que fica bem mais... bem acabado, né? Você pega aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo. Ajusta, pra ficar no mesmo tamanho, tá vendo? Vem aqui, ó, nesse último ponto baixo que você fez, pegando aqui, ó, por dentro, uma alcinha só, passa aqui pra trás. Aí, ajusta, ó. Pronto. Aqui, agora, você vai esconder entre os pontos, dividir no meio e dar o um nozinho, tá? Aqui, antes de eu finalizar, eu já vou iniciar aqui com vocês, ó. Depois eu vou dividir no meio e dar o um nozinho, tá? É, agora, no pink, eu vou fazer mais uma carreira aqui no pink. Aqui, ó, no pink, você vai fazer a mesma coisa. Ponto inicial. Vai começar aonde você quiser, tá? Só vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá, gente? Ó, inicia aqui, ó. Fazendo uma correntinha. Volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo. E vai fazendo em cada ponto baixo, um ponto baixo. Assim por toda a volta, tá? Aí, quando terminar essa carreira, eu vou cortar o fio e arrematar, tá? Do mesmo jeito que eu arrematei no cinza, eu vou arrematar também no pink. Pronto, gente, aqui já fiz, já arrematei o fio. Aqui a alça fica torta assim, gente, antes de fazer aqui essa parte de dentro. Quando você fizer aqui o acabamento na parte de dentro, ele vai ficar reto, tá? Aí é só isso, gente, é, eu vou iniciar aqui com você na parte de cima, mas é o mesmo acabamento, então, eu não vou fazer tudo junto com vocês. Aqui embaixo também eu vou fazer é, sem vocês, tá? Porque é só acabamento de pontos baixos, aí você pode também tá... Optando aí fazer mais carreiras, eu vou fazer três carreiras de pontos baixos na parte de baixo, tá? Aqui em cima eu vou fazer igualzinho a gente fez aqui, ó, uma carreira no cinza, uma no pink. Embaixo, se eu fizer três, eu vou tá fazendo uma no cinza e duas no pink, tá? Então, ó, vai fazer sempre o ponto inicial. Você vai começar onde você quiser. Começar aqui. 
Vou subir uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço ponto baixo. E vai fazendo, ó, em cada ponto alto, um ponto baixo. Na alça, vocês já sabem que é dois pontos baixos, né? Dentro de cada ponto, ó. Vem aqui, ó, no ponto alto. Dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. Assim por toda a volta, gente. Na alça, você vai seguir fazendo do mesmo jeito que vocês já fizeram. A gente já fez aqui, ó, tá? Aqui na base é um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui na parte de trás, do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer uma carreira no cinza e uma no pink. Igual a gente fez aqui. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma no cinza e duas no pink, tá? De pontos baixos. Só aí você vai iniciar em qualquer ponto que você quiser e fazer uma carreira no, pink, no cinza e... E uma no pink ou duas no pink, é assim como eu vou fazer, tá bom, gente? É só isso pra gente finalizar o nosso cropped, tá? Então, faz aí, pessoal, é bem fácil, é só acabamento de pontos baixos, por isso eu não vou estar tá seguindo aqui com vocês, tá? Que já já eu volto com o nosso cropped finalizado. Prontinho, pessoal, já finalizei o cropped. Olha só, aqui embaixo, como eu falei pra vocês, eu ia fazer três carreiras. Aí, eu fiz uma no cinza, arrematei o fio e fiz duas carreiras no pink, tá? Olha só. Espero muito que vocês tenham gostado. Convido a vocês que não, ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho, opção todas... Você ativando o sininho, pessoal, você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá? Me sigam lá no Instagram também, arroba Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus!